Araku Dumri Gudalo, Udrikta Parasitul Konasagutunai. Kidari Siveri Soma, Bautika Kayani, Stanika TDP Karyala and Kitar Lincher. Varim Dutte Halato, Andal and Digaru. Collector Adikarlu at his Samadan and Chapal and demand just an Arustaniklu. Antakamundu Emily Kidari Servicer of Hatiku Police Wifely Me Karnamantu Stanikulu Andalon Kdigar. Emily Paritina Pai Samachara Andinchina Police Lu Badrata Kalpincha Leda Nyaropistu. Dumbriguda Araku Police Station Pai Dadik Digger. Andran Karlu Pedasan Kilo Nadamto Police Luvarni Niem Trinchalekapoyar. Dumbriguda Station Pai Dadis Nandaran Karlu Furniture Dumps and Chase in the Pupeter. Emily Hatito Grijan Lo Agraham Katel Tenchikundi. Ante Police Station Loki Chorbadi, Kantiki Kanapinchina Vastu and the Homsan Chaser, Kasitira Nipu Peter, Dorkina, Police and Dorkina to Chetakavadar, Andar of Kalasi, Okasariga, Meda Padanto, Police Luguda Pratigat in Chilakapoyar, Andar and Akarla Chetulo, Chau the Baltinaru Police. Andalun Karl Chedlo, Bari, Sankilo, Vahana, Vamsamaya, Sumaru, Aravai Vahana, Kual, Nipupetina to Samachar, Vavapu Police Station, Lu, Maravapu Vahana, Tagalaba Depodanto, Mantalu, Poga, Bariga Veluate, Danto Ulo, Janam, Hebram, Trugurayar. Aru Mandala Paradiloni Gramala Kuchin and a Girijanalu, Yadulo, Palgunar. Ivala Emily Karikramala Gurinchi, Polisiluku Nine, Samachar, Mandinchina, Kanis and Patinchkole, the Nyavet and Avakan Chesser. And the K, while the Thiever Agrahas have Agrahavisalato Regulipoyer, Police Station of Pai Dadiki Palpadar. The Kidari Soma Kutumba Sabula Nernaim Prakaram post matam Antikrilu Nerve Histamani, Collector Praveen Kumar, Araku, Dumbri Gudalo, Persithini, Adipuloki, the Chen, the brightness to Namani Chepper. Maguda Samajan Vachindi, and the Kenu Akada, Yamaru Akanduat Lunaru, Body Topatu, Viaru, Arayu Naru, local police, SP Garu and the Wat Lunaru, Yamagu Samachan Mikra, Ipure Maguda. And then the so you would have monitor chair and kiss up collector competition. The other e time low charge atmosphere low a yadokati chair and key chalamandi mudugas are in the emotional charge atmosphere low. Everything a monitor chiali, while to my put a family while to martladi, a cut a unar contaman, while to martladi, everything a cavalry chest tamo, but the inquiry would have conti, put a lanti, law and order some sala kunda, valguda corcon jargindi, other than the police kiguda, chala prasantanga, martladu, nidil chevin chepen, mandal executive magistrate, amaru, tasilda, a karanduat lunuman chepen, sub collector, divisional magistrate, a karuda spot of pumpism jargindi, a put a good monitor chest to nam, a lanti some sala kunda, family even a cavala within a chest. जो 12 12 सदी प्रांतम की एमएलए एक्सएमएलए का विलेज रिजिस्ट के बेटा टप्पू मध्य लो लेवडी पुट विलेज दगरे बंडी आपन जरिए नहीं दगे दगे नल भाई या भाई मंदी बंडी आप ऐरा अंदो पदी मंदी व्यपन तो गन्पिंच ऐरा वालो बंडी आप ऐसी एमएलए एक्सएमएलए की किंदा देख मच्छे पैरा लेकिन तरोता कुने दूर this is the government of the government. This is the carbine plus the pistol. This is the body of the body. 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 
అది మనకి ఏం ఇంత ఎంత చెప్పలేదా బట్ ఎస్ విలేజ్ ఎట్టుగా వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఎంటి మిషన్ ఏం లేదు ప్రదేశ్కి ఇంతకుముందు వాళ్ళు చెప్పారా అదేవిధంగా అలర్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది ఈ ప్రెస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ వీక్ నడుస్తుంది ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడు వరకు ఈ ఫార్మేషన్ వీక్ ప్రకారం కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది దాట్ ఈ ఫార్మేషన్ వీక్ కి ఇక్కడ వెళ్తే మనకి ఇంటిమేట్ చేసి వెళ్ళాలా బట్ ఈ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగింది మన ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర ఒక రివ్యూ కమిటీ ద్వారా చూసుకోవడం జరుగుతుంది ఎంతమంది కానీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారా ఇద్దరు గన్మెన్ ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర ఉన్నారా ఒకరు గన్మెన్ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర ఉన్నారా ఫార్మేషన్ ప్రకారంగా వెహికల్ లో వెళ్ళేటప్పుడు వెహికల్ ఆపేసి కొంతమంది వెహికల్ ఆపారా ఆపేసి దిగ్మని చెప్పారా దిగిన తర్వాత కొంచెం పక్క తీసుకు వెళ్ళి కలిసడం జరిగింది ఆటో బార్డర్ నుంచి మూమెంట్ రావచ్చు ఎందుకంటే ఒడిశా బార్డర్ చాలా దగ్గరే ఇది పది 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 పదకొండు కిలోమీటర్ ఉంటుందా ఆన్ ఇయర్ ఒడిశా బార్డర్ అండ్ ఫ్రామ్ దుమ్రి కూడా దుమ్రి కూడా నుంచి ఇన్సిడెంట్ స్పాట్ వచ్చి టూ కేఎం సో ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ కేఎం మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చా మీరు దుమ్రి కూడా నుంచి నార్త్ సైడ్ మూమెంట్ ఒడిశా ఉంటుంది దుమ్రి కూడా నుంచి నార్త్ సైడ్ ఇస్ ఒడిశా ఈ దుమ్రి కూడా నందాపూర్ ఏరియా కన్ కమిటీ కింద వస్తుంది హైడ్రెడ్ బారోనా మామూలుగా ఈ దుమ్మి కూడా చాలా కాలం నుంచి మూమెంట్ తక్కువ ఉంటుంది సడన్ గా మేము ఒడిశా నుంచి వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు ఎస్ మా షెల్ షెల్ ఫ్రీ ప్లాంట్ ఎందుకంటే బండి ఆపడం జరిగింది చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ ఫ్రీ ప్లాంట్ ఉంది అది ఏ విధంగా వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అది మనం ఇంక్వైరీ చేస్తుంది చెప్తాం ఏజెన్సీ ఏరియా బట్ నార్త్ దిస్ సైడ్ కోరుకున్న సైడ్ వస్తుంది మూమెంట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ బై చెల్ ఫోర్ నాట్ ఎందుకంటే మూమెంట్ వస్తాం కదా సైడ్ బట్ దే కెన్ వెరీ వెల్ మూవ్ అది చెక్ చేస్తాం పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సతీష్ అందిస్తారు సతీష్ స్థానికులు ఏం చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం అక్కడ వాతావరణం ఎలాగుంది అన్నిటికన్నా ప్రధానమైన అంశం ఇప్పుడు అక్కడ ప్రజలను కూడా శాంతి భద్రత శాంతగా శాంతంగా ఉండాలని చెప్పడం సో పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు రెవెన్యూ అధికారులు మొత్తం అక్కడే మోహరించామని కలెక్టర్ చెప్తున్నారు పూర్తి పరిస్థితిని వివరించే ప్రయత్నం చేయండి అరకు నియోజకవర్గంలో పూర్తిగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చెయ్యి దాటిపోయిన పరిస్థితి కనిపించింది ఒక్కసారిగా కార్యకర్తలు అభిమానులు కూడా విరుచుకుపడ్డారు అక్కడ ఉన్న స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లు గెస్ట్ హౌస్లు వాహనాలు మొత్తం అన్ని ధ్వంసం చేసిన మనకు దృష్ట్యాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం అందరూ కూడా ఆగ్రవేశాలు గురయ్యారు మంచి నాయకుడు మనసున్న నాయకుడు మనలో నేత కిడారి సర్వేశ్వరరావు అతి దారుణంగా అతమార్చిన ఘటన వాళ్ళు దిగజా దిగమించుకోలేకపోతున్నారు అసలు ఎందుకు ఈ ఘటన జరిగింది అసలు ఆయన మీద ఎటువంటి అసలు ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఆయన చేసిన అన్యాయం ఏంటని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు నిర్దేశించారు దీనిపైన పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకో చేరుకోపోవడం కూడా మనం ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది సుమారు ఘటన జరిగిన తర్వాత సుమారు రెండు మూడు గంటల పాటు కూడా ఏ పోలీసు కూడా అక్కడ ఘటనా స్థలానికి చేరుకోలేదు దీనిపైన చాలా స్థానికులు అక్కడ ఉన్న అభిమానులు మాత్రం ఆగ్రవేశాలకు గురయ్యారు అసలు ఆయనకు జరిగింది అయితే ఆ రోజు ఉదయం ఏం జరిగింది అనేది ప్రస్తుతం స్థానికులు కూడా అడిగే ప్రయత్నం కూడా అందరినీ చేస్తున్నారు అది అతనిపై ఉన్న అభిమానులు ఈ విధంగా చాటుకున్నారు రాళ్లతో మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్ ధ్వంసం చేసిన దృశ్యాలు కూడా మనకు కనిపించాయి విశాఖ జిల్లాలో ఎప్పుడు కూడా కని విని ఎరుగుని రైతులు ఈ రోజు మనం ఆ దృశ్యాలను చూసాం ఒక్కసారిగా ఆ పోలీస్ స్టేషన్ దిగబడ్డారు మొత్తం ధ్వంసం చేశారు ఎక్కడికక్కడ దగ్గం చేశారు వాహనాలు కానీ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ లోపల ఫర్నిచర్ కానీ ఏసీ యూనిట్లు కానీ టోటల్ గా అన్నిటి కూడా ధ్వంసం చేశారు తన అభిమాన నేత ఈ విధంగా ఆయన హతమార్చడం చాలా దారుణంగా ఉంది అయితే దీనికి సంబంధించిన ఘటన పైన అసలు ఏ విధమైన లావాదేవీల మధ్య ఇది జరిగింది కేవలం వ్యాపార లావాదేవీల నేపథ్యంలో ఉన్నాయి లేకపోతే గతంలో జరిగిన ఒడిశా ఎన్కౌంటర్ లో మావోయిస్టు జరిగిన ఎన్కౌంటర్ నేపథ్యంలో ఎత్తి జరిగిందా అసలు దీనిపైన పూర్తిగా సమాచారం లేకపోవడం మరో పక్క ఒక పక్క పోలీసుల వైఫల్యంగానే అక్కడ ఉన్న స్థానికులు బాధిస్తున్నారు అనేది ఒక పక్క వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే గ్రామదర్శుల కార్యక్రమంగా మూడు రోజుల ముందుగానే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈ రోజు తమ వెంట పోలీస్ సిబ్బంది లేకపోవడం కేవలం ఒక గన్మెన్ ఉండడమే దీనిపైన వాళ్ళు చాలా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తారంటే పోలీసులు లేని సమాచారం పక్కగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నేపథ్యంలోని పక్కగా రెక్కి నిర్వహించి కిడారి సర్వేశ్వరరావును అదే మాజీ ఎమ్మెల్యే శివేరి సోమాను హతమార్చారు అనేది మాత్రం ఒక స్థానికులు గట్టిగా చంపుతున్నారు ఆయన పక్కన మంది మార్బలం పోలీస్ సిబ్బంది వ్యక్తిగత సిబ్బంది ఎవరు లేరన్న విషయం తెలుసుకొని అక్కడ అతమార్చి మనకి అక్కడ స్థానికంగా ప్రత్యక్ష సాక్షి
గ్రామదర్శి జరగాల్సింది వెళ్తున్న నేపథ్యంలో ఆ అక్కడ ఉన్న మిత్రుల్ని అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలతో పాటు కొంత దూరం నడిచి అక్కడికి వెళ్లి ఎవరైతే తమ సొంత వాహనాలు సివేరి సోమ స్కార్పియో వెహికల్ లో అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే కిడార్ సర్వేశ్వర్ రావు ఇన్నోవా కార్ లో ఇద్దరు కూడా బయలుదేరడం జరిగింది ముందుగా వెళ్లే కిడార్ సర్వేశ్వర్ రావు కార్ ని ఆపడం జరిగింది ఆపి తమతో పాటు వెంట రావాలని చెప్పి సుమారు అరవై నుంచి డెబ్బై ఎనభై మంది వరకు మావోయిస్టులు ఉంటారు ఇందులో సుమారు ఇరవై ముప్పై మంది మహిళ మావోయిస్టులు కూడా ఉన్నారని చెప్తారు స్థానికంగా చూసిన ఎవరైతే డ్రైవర్ చిత్తి చెప్తున్నాడు ముందుగా కిడారి సర్వేశ్వరావు ని లోపలికి తీసుకెళ్లిపోగా ఆయనకి చేతులు కూడా తాళ్లతో బంధించి లోపలికి తీసుకెళ్లి చెప్తారు ఈ క్రమంలోనే శివేరి సోమ వాహనాన్ని మళ్లించేందుకు డ్రైవర్ ప్రయత్నించగా తన మెదలపై పాయింట్ బ్లాక్ లో కనిపెట్టి ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి కానీ మరి మీరు మాత్రం వెనకాడికి వేస్తే మాత్రం మీ ప్రాణాలు మీ చేతుల్లో ఉండవు అంటూ చెప్పి గట్టిగా వారిని వారించడం జరిగి దీంతో ఆయన ఏమీ చేయలేని అచేతన స్థితిలో ఉండిపోయాడు అక్కడ నుంచి శివేరి సోమను కూడా తీసుకెళ్లే నేపథ్యంలో ఆయన పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్న నేపథ్యంలో కాల్చి చంపారు అనేది కూడా మనకి వినిపిస్తుంది అయితే ఇందులో ఎంత వరకు వాస్తవం ఉంది ఆ వాస్తవం ఉంది తేలాల్సింది పోలీస్ పోలీసులే దీనిపై విచారణ నేపథ్యంలో తేల్చాల్సింది కూడా పోలీసులే అయితే ఆ తర్వాత ప్రజా కోర్టులో కిడారి సర్వేశ్వరాలను కూర్చొని పెట్టి గతంలో జరిగిన ఒడిస్సా ఎన్కౌంటర్ నేపథ్యంలో వ్యాపార లావాదేవీల్లో ఇటీవల మీరు వైసీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరిన నేపథ్యంలో ఇవన్నిటికీ కూడా మీరు గిరిజన ద్రోహిగా చిత్రీకరించి వారిని ఆ విధంగా ఆరోపించి హత్య చేశారని ఆ సందర్భాలు అయితే మనకి అక్కడ ఉన్న స్థానికుల నుంచి తెలుస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు ప్రజా కోర్టులో ఏమని ప్రశ్నించారో దేనికోసం మాట్లాడారు అసలు ఏం చేశారు అనేది మీ యొక్క కరపత్రం రిలీజ్ చేస్తారని పోలీసులు కూడా చూస్తారు అయితే ఈ వ్యవహారం మొత్తం జరిగినప్పటికీ కూడా ఎవరికి కూడా సమాచారం తెలియకపోవడం మాత్రం ఒక విధంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎందుకంటే ఏదైతే మండల హెడ్ క్వార్టర్ ఏదైతే డుమ్రీగూడ హెడ్ క్వార్టర్ ఉందో సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఈ మావోయిస్ట్ ఎన్కౌంటర్ జరగడం మాత్రం మనం చాలా దీనిగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అత్యంత సమీపంలో మొత్తం సిగ్నలింగ్ ఉంది పోలీసులు నిఘా ఉంది పోలీసులు కూడా తిరిగాడుతుంటారు అదే ప్లేస్ లో ఒక మా ఒక మాజీ మావోయిస్టు ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా ఒక ఎమ్మెల్యే అధికార పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే అని హతమాత్రం అంటే ఆశామా శిష్యం కాదు అయినప్పటికీ కూడా వీరు పక్కగా రెక్కి నిర్వహించి సుమారు కిడారి సర్వేశ్వరరావు తాలూకా అడుగు చాడలను నలభై రోజుల పాటు వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు రెక్కి నిర్వహిస్తున్నారు అనేది మనకి ఆ విశ్వసనీయ సమాచారం ఈ నేపథ్యంలో ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం విభాగం విఫలమైందా పోలీస్ విభాగం విఫలమైందా లేదా జిల్లా పోలీస్ యాంత్రాంగం విఫలమైందా అనేది మనం ఇక్కడ ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మండల హెడ్ క్వార్టర్ లో ఈ రెండు హత్యలు జరగడం ఎన్కౌంటర్ చేయడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం అరవై మంది మావోయిస్టులు ఒక్కసారిగా వాళ్ళని చుట్టుముట్టి అతి దారుణంగా వారు కాల్చి చంపడం అనేది మాత్రం ఇక్కడ దారుణమైన ఘటనగానే గుర్తించాలి హత్య జరిగిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి సమాచారం ఎవరికీ జరగలేదు అక్కడ ఉన్న కేవలం డ్రైవరు అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న స్థానిక ఉండే కార్యకర్తల ద్వారా కుటుంబ సభ్యులు తెలిసింది కుటుంబ సభ్యులు కూడా చెప్తున్నారు యాక్చువల్ గా మీరు వెళ్లాల్సి ఉంది కానీ వెళ్ళలేని నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఆయన ఉదయం కాల్ కూడా చేశారు కిడారి సర్వేశ్వరరావు భార్య పరమేశ్వర్ కూడా మొత్తం మాట్లాడడం జరిగింది అభ్యంతో ఆమె ఆమె వెళ్లాల్సి ఉంది అరుక్కి కానీ ఇక్కడ ఉన్న విధి నిర్వహణలో భాగంగా రేపు గ్రీవెన్స్ ఉండడం వల్ల నేను వెళ్లలేకపోయాను ఈ రోజు ఆయన ఉదయాన్న కాల్ చేసి నాకు ఇక్కడ గ్రామదర్శి కార్యక్రమం ఉంది ఈ రోజు చూసుకున్న పని చూసుకున్న తర్వాత వస్తాన నేపథ్యంలో ఈ యొక్క దుర్వార్త వినాల్సి వచ్చిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అయితే చాలా మార్లు ఆయన మనతో నాతో ఉన్న ఆయనతో ఆమెతో ఉన్నప్పుడు చాలా మార్లు ఆయన థ్రెట్ ఉందని చెప్తున్నారు కానీ ఏ విధమైన థ్రెట్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఆయన ఏం చెప్పట్లేదు అంటున్నారు మరోపక్క స్థానిక నేతలు మంత్రులు కూడా చెప్తున్నారు అసలు వీరు అందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నట్టు ఏదైనా బాక్సైట్ వివాదం అంటే బాక్సైట్ ని అసెంబ్లీలోనే ఆ స్వయాన ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు మేము ఆ బాక్సైట్ కి వ్యతిరేకం బాక్సైట్ తవ్వకాలు మేము జరపం బాక్సైట్ తవ్వకాలు రద్దు చేస్తామని స్పష్టంగా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇటువంటి దాడులు చేయడం అనేది తమ యొక్క ఉలికిని చాటుకోవడం నేపథ్యంలోనే చూడాలి తప్ప ఇది మాత్రం దారుణం అని చెప్పి ఆ మంత్రి అయ్యన్న పాత్ర కూడా ఆయన తన స్వరాన్ని వినిపించారు కానీ ఇది ఒక తీరని లోటు తెలుగుదేశం పార్టీకి అదేవిధంగా జిల్లాలో కూడా ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ విధంగా ఎమ్మెల్యేలను కూడా హతమార్చడం అనేది మాత్రం చాలా దారుణమైన విషయం చెప్తున్నారు అయితే అంత్యక్రియలకు సంబంధించి పూర్తిగా అసలు ముందుగా ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక నేతలు అదేవిధంగా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఇక్కడ ఉన్న పోలీస్ అధికారులు కూడా జిల్లా రెవెన్యూ యంత్రాంగం అంతా కూడా విశాఖలో ముందు కేజెస్లో
అసలు వీటి వరకు రాని రానియకుండానే అక్కడ ఆందోళనగా ఆందోళనకారులుగా వాళ్ళు వ్యవహరించారు ఆ మృతదేహాలు పట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఆందోళన చేశారు అక్కడ అడుగు చేసి అడుగు వేయలేని పరిస్థితి అక్కడ ఉంది సుమారు పదివేల మంది ఒక్కసారిగా బైక్ తో కాలినడకన ర్యాలీగా బయలుదేరి తమ సంతాప ఆ విధంగా తెలియజేసి తమ నాయకుడు ఇక లేడే అని చెప్పి జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పుకోవాలి అక్కడ నుంచి ఆ మృతదేహాలు బయటకు రాలేని పరిస్థితుల్లో పోలీసులు అదే జిల్లా యంత్రాంగం వెను వెంటనే మరో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ విశాఖలో ఉండే కిడారి సర్వీస్ వాళ్ళకు బంధువుల్ని ఒప్పించి ఈ పోస్టుమార్టం కానీ అంత్యక్రియలు కానీ దీనిపైన మాట్లాడే మాట్లాడే బంధువులతో మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు కానీ పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఏదైతే వైజాగ్ లో జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా ఒక టీం ని ఏర్పాటు చేసింది అదే విధంగా అరకులో కూడా ఒక టీం ని ఏర్పాటు చేసింది ఎక్కడ వెసులుబాటు ఉంటే అక్కడ పోస్టుమార్టం చేసే విధంగా కూడా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పింది అయితే చివరిసారిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే పూర్తిగా అసలు అరకు నుంచి మన మైదాన ప్రాంతం నుంచి మైదాన ప్రాంతంలోకి రావడం వెసులుబాటు లేని క్షణంలో ఆ యొక్క మృతదేహాలను అక్కడే ఉంచి అక్కడే అరకులోనే ఆ పోస్టుమార్టం చేసే విధంగా వాళ్ళు అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ తో మంచితో మాట్లాడిన తర్వాత వాటిని జిల్లా పార్టీ కార్యాలయం తీసుకురావాలా వద్దనే నిర్ణయం తీసుకుంటామంటూ కలెక్టర్ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ చెప్పడం జరిగింది ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఈ హత్య దేని నిమిత్తం జరిగింది అనేది మాత్రం ఒక విధంగా సందిగ్ధంగానే మారిందని చెప్పుకోవాలి ఒక పక్క బాక్సర్ తవ్వకాల నేపథ్యంలో అంటున్నారు మరో పక్క క్వాలిటీ తవ్వకాలు అంటున్నారు మరో పక్క ఒరిస్సాలో జరిగే మావోయిస్ట్ ఎన్కౌంటర్ నేపథ్యంలో జరిగింది అంటున్నారు ఇవి అన్నిటికీ కూడా తెరపాడేలాంటి పోలీసులు నిర్దిష్టమైన విచారణ చేసిన తర్వాతే అసలు విషయం బయటపడే అవకాశం ఉంది రూపా సతీష్